பந்தா சுட்டா போனா ரிபீட் பந்தா சுட்டா போனா ரிபீட் பந்தா சுட்டா போனா ரிபீட் பந்தா சுட்டா போனா ரிபீட் இன்னைக்கு வருவா வா ரிபீட் மறக்க முடியாத பாராட்டுனா ஆல்மோஸ்ட் எட்டு வருஷம் ஆகுது படம் வந்து இன்னிய வரைக்கும் அந்த படம் என்னை விட்டு போகவே இல்லை அந்த படம் திரும்பி கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங் மீ அகேன் அண்ட் அகேன் இது நாலாவது வெட்டி ஜிகரதா வருது எனக்கு ஜிகரதா தமிழ் என்ற ஃபஸ்ட்டு ஜிகரதா தெலுங்கு என்ற பேசினாங்க ஜிகரதா ஹிந்தி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ற பேசினாங்க அது வந்து சஞ்சய் தத்தும் ஃபரா அக்தரும் பண்ணுறது ஐடியா இருந்தது நிஷிகாந்த்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டர் அவர் தான் பண்ணுறதா இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாங்க பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே மகாராஷ்டிரா சோலாப்பூர் பேக்ரவுண்ட் வச்சு எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணியாச்சு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு நியூரிங் ஆட்டாக இருக்குது அஜித் தேவன் சார் தான் வந்து ப்ரொடியூசர் பண்ணலான்ட்டு இருந்தாங்க ஸோ சிஸ்டம் பண்ணி இறந்துட்டார் அவர் அதனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் நகரில் அண்ட் தென் சஞ்சய் சார் ஆல்சோ சஞ்சய் அவராலையும் அடுத்த ஸ்டெப் இதுக்கு வர முடியல விட்டுட்டாங்க தென் சாஜித் சார் இது வாங்கினார் வாங்கிட்டு திரும்பி அகேன் நீ கேம் பேக் அது இந்த படம் மட்டும் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது இட் நெவர் லீவ்ஸ் மீ அகேன் அகேன் கீப் ஆன் கம்மிங்ன்ற ஒரு விஷயம் அங்கிட்டே வருது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்துக்கு அப்புறம் லைக் அந்த லெஃப்ட்னு இருக்கு இல்லையா அது வேறு லெவல் இட்ஸ் அ நைஸ் ரெகக்னேஷன் நேஷ்னல் வைட் ரெகக்னேஷன் எல்லாருமே பேசினது அல்லு அர்ஜுன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணது எங்கள் தெலுங்கு ப்ராஜெக்டுக்கு மகேஷ் மகேஷ் சார் வந்து மகேஷ் பாபு சார் வந்து எனக்கு கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பேசும்போது நான் ஜிகரதனை பார்த்தேன் செம்மையாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு சந்தோஷ் சாருமே என்ன சொன்னார் நான் இப்படிலாம் பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லையா அப்படின்னாரு செம்ம ஸ்மார்ட் நீ சன்ன செம்மையாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு எல்லாருக்கும் என் பேரை சொல்கிற அப்படின்னாரு சார் உங்கள் அஷ்டம் உங்கள் பேர் தானே சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு குட் குட் மேன் பண்ண நல்லா பண்ண அப்படின்னாரு இட்ஸ் பெரிய பெரிய அது ஏ பீஸு சார் ஆமாம் கேவி சார் பீஸு சார் பீஸு சார் வந்து ட்ரெய்லர் அப்போது அவர் கீக்கான் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக டெஸ்ட்டுக்காக லேபுக்கு வந்தார் போட்டு காட்டினேன் பட்டம் ஜனதஜகமாக இருக்க விட செம்மையாக இருக்கு அப்படின்ட்டு போயிட்டார் ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னாரு அண்ட் விஜயவோடு அவர் கையிலே வாங்கி வச்சாங்க ரெண்டு குரூவும் விஷ் பண்ணிட்டாங்க இட்ஸ் அதாவது பெரிய விஷயமே எதுவுமே இல்லை இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஸ்டில் இது ஃபில்ம் வாஸ் இதோ வரப்போகுது ஒரு மார்ச் ஃபோர்த் பச்சன் பாண்டி ரிலீஸ் ஆகப்போகுது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கதையை மதிச்சுட்டு கதையை மதிச்சிட்டு ஓ கதையை மதிச்சிட்டு அந்த கதை என்னென்னா அந்த அவுட் லைன் மட்டும் அந்த பேஸ் செய்ம் பட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே டோட்டலாக வேறு ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தமிழில் படம் பண்ணாமல் திருப்பி ஹிந்திக்கு போன காரணம் என்ன காரணம் வந்து ஆக்சுவலி மெயின் நெட்ஒர்க் வந்து எனக்கு அங்கே தான் பதினஞ்சு வருஷமாக அங்கே தான் இருந்தேன் இப்போ தான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு ஆறு வருஷமாக இங்கே இருக்கேன் ஆரம்பத்தில் இருந்து லைக் டூ தௌசண்ட்ல போனேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அங்கே தான் இருந்தேன் ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆச்சு ஐ டென் நோ ஐ டென் ஹாவ் அ பிளான் லைக் என்ன பண்ண போகிறோன்றது சுத்தமாக இல்லை இங்கேயுமே யாருக்குமே எனக்கு தெரியாது வேறு மோஸ்ட்லி யாருக்குமே எனக்கு தெரியாது ஒரு ஏலினாவே நான் இருந்தேன் மெயின் இங்கே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா சார் கொஞ்சம் காண்டாக்ட்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸு அஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை கேமராமேன் ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்படி ஒரு 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 சர்க்கம்டன்ஸ் க்ரியேட் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணவே முடியும் அப்படி தான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் வந்துச்சு சில விஷயங்கள் வந்துச்சு பட் அங்கே இருக்க நான் பிஸியாக இருக்கிறதுனால இங்கே எடுத்துக்க முடியல அது அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு இருந்தது அம்மா கணக்கு தமிழ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு படம்னு சொல்லலாம் அது ஹிந்தியில் பண்ணும்போது அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு ஏப்ரலாக மே மார்ச் நினைக்கிறேன் ஜெகர்தனா ட்ரைவர் ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலி அந்த அஜய் ராய்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா மஸ்திராம் ப்ரொடியூசர் அவர் தான் நிலுவடைசன் ஆகும் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு தெரியாது நான் வந்து தமிழ் படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு தெரியவே தெரியாது தென் அஸ்வினி வந்து அங்கே சைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒரு கேமராமேன் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படத்துக்கு அவங்க வேறு படம் பெரிய படம் வந்ததுனால கிளம்பிட்டாங்க படம் அவர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்தது அப்போ திடீர்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா 
அஸ்வினியோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு மலையாளி அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஏ அஸ்வினி ஒரு படம் வந்திருக்கு தமிழில் யாரும் கேவம் வைக்காங்க ஒரு படம் செம்மையாக இருக்குது ட்ரெயிலர் பாருன்னு சொல்லிட்டு லிங்க் அமிச்சோம் அந்த லிங்கை பார்த்துட்டு அந்த மரண்டு போயிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து அஜய் கமிச்சு ஏய் கேர்மிங் எனக்கு தெரியும் இப்போ இங்கே தான் இருக்கான் வர சொல்கிறேன் நம்ம பையன் அப்படின்ட்டு வர சொல்லிட்டாங்க வர சொல்லிட்டு கதை கேட்க சொன்னாங்க கதை கேட்டேன் கதை கேட்க ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஒரு அம்மா பொண்ணோட கேரக்டரோட படம் ஸோ ரொம்ப அத்தண்டிங் அத்தண்டிங்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஐ ஃபீல் வெரி பேட் லேக் இது நார்த் இந்தியாவில் பிரச்சனை இருக்குது பெண் படிக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அங்கே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் படிக்க வைக்க மாட்டாங்க அது நிறைய பிரச்சனை அங்கே இருக்குது அப்போது இதில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கணுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருந்தது அவங்க சொன்ன அஸ்வினி சொன்ன எல்லா விஷயமும் வந்து அப்போது தோணுச்சு லைக் சரி நம்ம இதை பண்ணணும் எனி கொ எதை பற்றியும் யோசிக்க கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்வினி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மிடியட்டாக ஒத்துக்கிட்டேன் தட்ஸ் அவி ஸ்டார்டட் படம் ஜெகன்ற முடிவுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை ஆரம்பிச்சு முடிச்சிட்டேன் நீ ஒரு ஃபாஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆமாம் சரி சார் இப்போது அந்த படம் வந்து ஹிந்தியில் பண்ணியிருக்கீங்க டோட்டலாக சவுத் அது நார்த் ஆனால் ரெண்டு இதுக்குமே நீங்கள் தான் கேமரா பண்ணியிருக்கீங்க ஹவ் யூ ஹேண்டில் த அந்த கல்ச்சரை கன்வே பண்ணுறதுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் ரொம்ப பெரிய பங்கு இருக்கு எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் நான் இதில் எப்படி சொல்கிறது லைக் ஐ வாஸ் தேர் இன் போத் திங் ஐந்து ஊர் ஆள் எனக்கு இந்த கல்ச்சர் தெரியும் நாங்கள் போய் பதினஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கேன் அங்கேயும் அந்த கல்ச்சர் எனக்கு தெரியும் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் மெயினாக வந்து பாம்பேயும் நார்த் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பாய்லோக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐ மீன் ஐ மீன் எப்படின்னா வேலை செய்யுங்களோட கம்யூனிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஜென்யூனாக இருப்பாங்க நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா அவங்க இந்த வீட்டை சாவி அவங்கள்ட்ட ஒரு கீ இருக்கும் எப்பொழுதுமே அவங்க எப்போவும் வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க சமைச்சு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு பொருள் அங்கே இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துட்டு அதை தொடச்சு திரும்பி அதை எடுத்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு ரொம்ப ஜென்யூன் அண்ட் டிகினிட்டியோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் அவங்க எல்லாருமே இது பாம்பே நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் பதிஞ்சு வருஷமா வென் இது இது இந்த ஸ்டோரி வந்து அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் நார்த் இந்தியாவும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் சரி இது தெரியும் அவங்க நம்ம ரொம்ப பார்த்துருக்கோம் உணர்வுகளை அவங்களோட உணர்வுகளை நம்ம மதிச்சிருக்கோம் இது படம் அதை பேஸ் பண்ண விஷயம் அண்ட் ப்ளஸ் கதை வந்து ஒரு அம்மாவுக்கும் பொண்ணு கொண்டு விஷயம் இன்னொரு வந்து ஒரு பெண் படிக்கணுன்ற கான்செப்ட் அதுக்குள்ள இருந்துட்டு இருந்தது அஸ்வினி என்னென்னா நான் அந்த படம் கமிட் ஆகிட்டு நானும் அஸ்வினி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அஸ்வின்ட சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து தமிழில் பண்ண அப்போயே சொல்லிட்டீங்க சொன்னேன் எங்கள் ஊர் ஆளுங்களாம் ஹிந்தியை பார்க்க மாட்டாங்க இந்த படம் தமிழில் ஒன்றா செம்மையாக இருக்கும் நாங்களும் அதை கற்றுக்குறோமே பட் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் அஃப்கோர்ஸ் அவளும் தமிழ் பொண்ணு தான் பம்பையில் வளர்ந்த பொண்ணு அது இதையும் சொல்லிட்டேன் லைக் என்ன சொன்னால் லைக் பெண் சுதந்திரம் ஐ மீன் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணுன்ற கான்செப்ட் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு இங்கே மாதிரிலாம் கிடையாது பட் இருந்தும் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றது உணர்வு மனசுக்கு தோன்றுறது அப்படி சொல்லலாம் விட்டுட்டேன் ஆரம்பிச்சிச்சு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது பண்ணது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் த்ரீ இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் தான் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டீனில் வந்து இவர் அந்த படத்தை ஆன் ஆனந்த் எல்ராய் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு தனுஷ்ட்டு போட்டு கட்டுறாரு சரி தமிழை நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட்ஸ் ரீசன் தமிழுக்கு வந்துச்சு இந்த படம் அண்ட் அதான் சொன்ன மாதிரி இந்த கல் கல்ச்சர் வைஸ் ஐ நோ இட் பெட்டர் அப்படின்ற விஷயம் ஒன்று ஆக்சுவலி இந்த கேள்வி வந்து இவர் நிசேஷ் திவாரி அஸ்வின் ஹஸ்பண்ட் கேட்டார் நிதேஷ் திவாரி தங்கல் டேரக்டர் ஏ ஒரு சோலை வச்சுக்கிட்டு எப்படி ரெண்டு பாடி கிரியேட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார் வேறு லெவலில் இருக்குது அது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் லைக் அது பெரிய சந்தோஷமான விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு சோலை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பாடி நீ எப்படி நீ கிரியேட் பண்ண முடியும் செம்மையாக இருக்குது கேம் மேக் அப்படின்னாரு படம் பார்த்துட்டு ஐம் வெரி ஹாப்பியாக போட்ட அது தெரிஞ்ச விஷயம் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக திருப்பியும் ஹிந்திக்கு போகிறீங்க ஹிந்தியில் வந்து ஆஷ்மான் குரோனா படம் இல்லையா அந்த படம் வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சது அந்த அந்த படத்தில் அஸ்வினி இல்லையா ஆமாம் அதுவும் அஸ்வினி தான் அதனால் நாங்கள் மூணாவது படம் கண்டினியூஸாக வி நெல்வட்டி சண்டா பண்ணோம் அப்புறம் அம்மா கணக்கு பண்ணோம் தென் அஸ்வின் இந்த படம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பித்தோம் பர்லிக்கு பர்ஃபி சேம் அதே நார்த் இந்தியன் கல்ச்சர் அரௌண்ட் பரலி நடக்கிற கதை யூபியில் நடக்கிற பரலின்னு ஒரு ஊரில் நடக்கிற கதை தட்ஸ் வீல் ஸ்டார்டட் அப்படி சொல்க
ப்ரெஷரும் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா அந்த படத்தோட சக்ஸஸ் ஆகணும் அந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த படத்தில் உள்ள சினிமாட்டோகிராஃபர் நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் அப்படிங்கும்போது அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சிதுன்னா ஆக்சுவலாக அந்த டேரக்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஸ்டோரிலாம் எழுதிட்டு இந்த ஐடியா வந்து ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஐடியா பண்டிகை பப்ளிக் பண்ணணும்னு சொல்ல ஐடியா கொடுத்தது ஆதி சார் ஆதித்ய சோப்ரா சார் அவர் தான் ஐடியா கொடுத்துருக்காரு லைன் சொல்லியிருக்காரு இதான் பண்ணணும் நீ பண்ணிட்டு வாட்டு பண்ணிட்டு எழுதி கொடுத்துருக்காரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காரு முழுக்க முழுக்க ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துட்டு போட்டு காட்டு பட்டம் செம் ஐ மீன் அந்த மூடு போர்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு செம்மையாக இருக்குது இந்த ஜோன் அழகாக இருக்குது இது என்ன எந்த படத்துலேருந்து எடுத்துக்க இந்த மூட்டிலான் ஸோ பர்லிக்கு பர்கின்னு ஒரு படம் ஏன் அந்த கேமரா மேலே கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண படம் ஏன் படம் என்னையே அதி சார் இப்போ கூப்பிட்டாங்க அது ஐ வெண்டட் த திங்ஸ் ப்ரெஷர்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துச்சு ஃபோட்டோ கெமிக்கலில் பண்ண படம் எனக்கு ப்ரெஷர்னு சொன்னால் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் தான் அப் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடிக்க போகிறாங்க இவங்க எப்படி அந்த மேட்ச் பண்ண போகிறாங்க எப்படி அந்த லைட்டிங்கில் கொண்டு வர போகிறோம் அந்த கம்போசிஷனில் அவங்க எப்படி கரெக்டாக இருக்க போகுது அவங்க எப்படி வந்து ஹவு அந்த பதினஞ்சு வருஷ வருஷத்து வயசு எப்படி கம்மி பண்ணுறது அப்படின்ற சேலஞ்சு மட்டும்தான் ப்ரெஷர் மட்டும்தான் இருந்தது அதுதான் ரொம்ப மைன்யூட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் நானும் சரி என் டீமும் சரி என் பசங்களை போட்டு விரட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் எப்பா இது பாருப்பா இது பாரு இது மிஸ் பண்ணாதீங்க கண்டினியூட்டி பார்த்துங்க பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அதுதான் மேஜராக இருந்த ப்ரெஷர்னு சொல்லணுன்னு தான் படம் அப்போ சொன்னா இது எஸ் ஒயர் ஆஃப் ஃபிலிம் அந்த ப்ரெஷர்லாம் அவங்க பா அவங்களே எடுத்துப்பாங்க எல்லாத்தையும் பட்ஜெட் அந்த மாதிரி ஹியூஜ் பட்ஜெட்டு அப்படின்னும் போது ஈஸியாக அண்ட் எனக்கு த்ரில்லாக தான் இருந்தது ஓகே அதில் வந்த மாதிரி சாங் இதில் வரப்போகுது அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் கான்ஸில் அதில் இருக்க போகுது ஃபன்னாக இருக்க போகுது செம்ம ஜாலியாக இருக்க போகுது ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த படத்துக்குள்ளே நுழைய ஆரம்பிச்சது சூப்பர் சார் இப்போ பச்சன் பாண்டே படத்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ கால் தேசியர்ஸில் நீங்கள் என்ன படம் எல்லா நீங்கள் பண்ண எல்லா படங்களுமே வந்து நைன்டி டேஸ் பிளான் பண்ணால் செவன்டி டேஸ் செவன்டி டேஸ் பிளான் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டேஸ்னு எல்லாமே ஏர்லியர் முடிக்கிறதுக்கு நான் காரணம் என்ன காரணம் வந்து கன் ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க லைக் கன்சீவ் பண்ணுறது எவ்வளோ சீக்கிரமாக அது யோசிக்க முடியும் அண்ட் மோஸ்ட்லி நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவேன்னா டேரக்டர்ஸோட ரிட்டன் ரைட்டிங்கில் தான் ஒர்க்கே பண்ண ஆரம்பிப்பேன் சரி இப்போ இப்படி விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருக்க போகுது எப்படி அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஏன் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாங்க இந்த இந்த பட்டிகள் டைலாக்கில் ஏன் வந்திருக்கு இந்த மொட்டை சீக்வன்ஸில் ஏன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதிலே போயிட்டுருக்கோம் அதிலே ஆரண்டி ஓடி ஓடிட்டுருக்கோம் அப்போது ஸ்கிரிப்ட் முழுக்க தெரியும் என்னென்ன அவுட்டு இதான் என்ன தான் அவுட்டு இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே எக்ஸ்ட்ரா பண்ணவும் தேவையில்லை பண்ணணும் அவசியமும் கிடையாது அப்படின்ற சூழ்நிலைக்கு ஒரு எண்டு பாயிண்ட் வந்துடும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் டேரக்டர்கூட பேசும்போதே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் என்ன இதாக விட்டு தென் அதுக்கப்புறம் அதை கன்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி வேகமாக பண்ணிடலாம் வந்து மூணு மணிக்கெலாம் ஒரு மூணு சீன் எடுத்து முடிச்சுட்டு பேக்கப் சொல்லுங்கள் இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் செட்டில் ஒர்க்கே பண்ணுறது இல்லை நான் எல்லாமே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக ஒர்க் பண்ணுவேன் அண்டு முன்கூட்டியே இந்த இப்போ நாளைக்கு பண்ண போகிற விஷயங்கள் நான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன் ஓகே அப்போது என் டேரக்டர் எப்பொழுதுமே பேக் போனாகவே இருப்பார் அப்போ அவருக்கு என்ன வேணுன்றது இருக்கும் ஐ மீன் மோஸ்ட்லி ஐ கீப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எப்போதும் டேரக்டர் கூட உட்காந்துருக்கிறது அப்போது இது இது என்ன நடக்குதுன்றது அவருக்கு நடத்துட்டு இருக்குன்றது அவருக்கு தெரிய வரும் அவர் என்ன நினைக்கிறேன்றது புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போது அதை ஈஸியாக கன்வே பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் கட்ட கட்ட கட்டக்கணும் முடிஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை கிரியேட் ஆகிடும் டோட்டலாகவே எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஈஸியாக தான் அது மேபி சந்தோஷத்தில் வந்திருக்கலாம் அவரும் இப்படி தான் அநியாயத்துக்கு ஸ்பீடில் ஷூட் பண்ணுவார் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு ஷூட் பண்ணுவார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே தமிழ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எங்களுக்கு இப்போ தமிழ் ஆக்டர்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் ஹவு அபவுட் அங்கே உள்ள ஆக்டர்ஸ் எப்படி எப்படி அவங்களோட கோஆர்டினேஷன் ஹவு வி ஹவு தே ரிசீவ் தமிழ் பீப்புள்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா தமிழ் பீப்புள் ஆக்சுவலி டிஓபியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து லைக் ஃப்ரம் நைன்டீஸ்லேருந்து ஒரு மேஜர் டெக்னீஷியன்ஸ் எப்பொழு
ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு வெளியே வரது லைக் அது ரொம்ப மாஸ்டர் ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு பேசிக்கான டெக்னிக்ஸை கற்றுக்க முடியும் ஐடியாலஜி ஆஃப் அது கிராக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு நாலேஜாக அது கெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனி இன்ஸ்டியூட் எந்த இன்ஸ்டியூட் முன்னாடி ஏன்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட் நிறையா வந்துருச்சு அது பண்ணிவிட்டு வந்தால் அது ஒரு பெஸ்ட்டு அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இந்த எஸ்தடிக்ஸ் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹவு யூ வாண்ட் பி அ ஃபில் மேக்கர் லைக் ஃபில் மேக்கராக இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி கேட்டகரி இருக்க போகிறீங்க யூ வாண்ட் பி டெரெக்டர் யூ வாண்ட் பி இன் சிம்ரோகிராஃபர் அப்போ இந்த சிம்ரோகிராஃபர்களுக்கு விஷயம் வந்து அதுதான் மேஜர் லைக் அந்த எஸ்தடிக் நாலேஜ் காமன்ஸ் மெயின் காமன் சென்ஸு கன்வே பண்ணுற விஷயம் அண்ட் அண்ட் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து எல்லா விதமாகவும் இருக்கணும் இட்ஸ் யூ ஹேவ் டு நோ பீன் அ ரைட்டர் ஹேவ் டு பி நோ பீட் த த த ஸ்டோரி ஐ மீன் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் மியூசிக் நாலேஜ் எடிட்டிங் நாலேஜ் இதெல்லாம் இருந்தால் இட்ஸ் பீன் அ குட் ஷைண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபராக இருக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியாக அது ரொம்ப மஸ்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேஜர்லி லைக் ஃபில் மேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் த டெரெக்டர் அவர் டிஓபி வாட் எவர் இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் தப்பு பண்ணி கற்றுக்கிறது தான் தப்பு பண்ணி 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 தான் அந்த தப்பு மற்றவங்களை பாதிக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் மக்களுக்கும் தெரியாமல் இருக்கணும் அது அது ரொம்ப மஸ்ட்டு சார் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு படம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் சில டைலாக்ஸ் க்ளோஸ் அப் வைக்கிற மாதிரி இப்போ க்ளோஸ் அப் வச்சு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே அது ஒரு முக்கியமான டைலாக் அதெல்லாம் க்ளோஸ் அப் வைக்கணும் மற்றபடி ஓவர் த ஷோல்டர் ஷார்ட் அதாவது ஓஎஸ்எஸ்ஆர் இருக்கட்டும் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப்பாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்குண்ணான காரண காரியங்கள் ஏதாவது இருக்கா இதை யார் டிசைட் பண்ணுறது டேரக்டராக அல்லது கேமராமேனா இது எதை சார்ந்து நீங்கள் அதை வைக்கிறீங்க இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ஸ்டோரி தான் அண்ட் மோஸ்ட்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது டேரக்டர் பண்ணுறதா கேமராமேன் பண்ணுறதா இந்த வகையில் இவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணணும் சில நேரத்தில் கேமராமேனுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு அது புரியாது அதனால் டேரக்டர் லீட் பண்ணி கொண்டு போகிற நிலை வரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அது ரொம்ப மஸ்ட்டு அண்டு சில நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸ்டோரியை அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறதோட அதை சஜஸ்ட் பண்ணுற வார்த்தையே இல்லை அங்கே ஏன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் த ஹவ் யூ டு ஷோ த டு த ஆடியன்ஸ் லைக் அது ஏன்னா என்ன தடவை இந்த இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஒரு டியோபிக்கில் தான் வருது லைக் ஏன்னா அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் காட்டுறான் லைக் இந்த கம்போசிஷன் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற விஷயம் இந்த லைட்டிங் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்றத அதை கரெக்டான முறையில் கம்போஸ் பண்ணி அதை டேரக்டர் காட்டுறான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸ் அவனை இருக்கிறான் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை அசிஸ்டன்ஸ் எப்பொழுதுமே அசிஸ்டன்ட் சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன்னா நீ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் ரோல் பண்ணுற ஏன்னா உன்னோட நீ ஒரு நாவலை படிப்ப எந்த நோ யார் வேணா படிக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு நாவலை படிக்கிற அந்த நாவலை படிக்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் பிரதிபலிக்கும் அந்த நாவலை என்ட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் படிப்பேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த படிப்பீங்க நீங்கள் ஒரு விதமாக விஷுவல் இமேஜினேஷன் பிடிச்சிப்பீங்க நான் ஒரு விஷயம் பிடிச்சிப்பேன் அந்த நாவலை படிச்சுட்டு ஐ மீன் தட்ஸ் தட்ஸ் அ ஸ்டோரி ஐ மீன் நீங்கள் வந்து டூ இயர் ஸ்டோரியை படிக்கும்போது அந்த ஸ்கிரிப்டை அந்த ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் உங்களோட எண்ணங்கள் பிரதிபலிக்கும் அந்த பிரதிபலிக்கிற அந்த எண்ணங்கள் வந்து லைக் ஜனாஜகமாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ த ஒன்லி மேன் கேன் ஷோ த to the audience to the screen like you know mm. the right light and the right compositions like you know adu kaatum bodhu da adu janajama irundal mattum da andha padam nalla vidhiyil pesapadum illa sir ipo namu vega oru common audience kittana ipo oru wide frame vechittu full padame oru wide frame ile vechi padam anna edukkaga namu undu andha variations undu eda 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 charge irukken epdi solradhu nu kettinga சீனுடைய மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கலர் ஃப்ரேம் அது என்ன சொல்கிறது அந்த டோன் அமைக்கிறதாக இருக்கட்டும் பேக்ட்ராப் அமைக்கிறதாக இருக்கட்டும் இதில் மாதிரி என்ன ஷேர்ல பண்ணுறோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு மெத்தப்படுத்தவங்களை போகிறது இன்டு த சினிமா அது இன்டு த ரைட்டிங் அண்ட் இன்டு த ரீடிங் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அது புரியும் ஓ இதை இன்டெரக்டாக சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் மா ஒரு காமன் மேன் ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு அதெல்லாம் கன்வே ஆகாது இல்லையா அதுக்குண்டான பர்பஸ் வந்து என்ன அளவுக்கு கன்வே ஆகாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்க டெஃபினேஷன் தெரியாது இப்போ வந்து
என்ன மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஐ மீன் இப்போ இசைக்குனா ஒரு வி கேன் சென்ஸ் இட் லைக் என்ன சொல்கிறது கேட்டுறோம் அது ஒரு எமோஷனை சொல்லிடுது பட் ஒரு ஃப்ரேமிங்கிறதுல அதை எப்படி கன்வே பண்ணுது ஒரு டைலாக் இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு